ഹായ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന നെയ്മീൻ ഫ്രൈ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എക്സ്ട്രാ ചേർത്തേക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും പരട്ടുന്ന അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നെമ്മീൻ്റെ രണ്ട് വലിയ പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത് പെപ്പറാണ് പെപ്പർ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും മൂന്ന് എന്താ പറയുക അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഒരു ഒരു ഉള്ളി കൊച്ചുള്ളി എടുത്തു അതുകൂടാതെ കറിവേപ്പില കുറച്ച് പിന്നെ റവയാണിത് മുക്കി വറക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ ഗ്ലാസ്സിലുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇത് നമുക്ക് പെരട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് മതി വളരെ കുറച്ച് അതുകൂടാതെ ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇറവ് അരക്കണ്ട ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇതിൽ പെരട്ടണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് വരാം ഞാൻ മസാല എല്ലാം അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആ എടുത്ത തലപ്പാൽ വളരെ കുറച്ച് തലപ്പാൽ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നില്ലേ ആ തലപ്പാലിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഈ രൂപത്തിലാക്കി ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഈ ഫിഷിലേക്ക് ഇത് ഫുള്ള് പെരട്ടി വെക്കാം അതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്തത് ഇതിനി കുറച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ മിനിറ്റ് എങ്കിലും അത് വെക്കണം ഞാൻ ഇതിനും കൂടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി വെക്കാം സാധാരണ മസാല പെരട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മസാലയിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് വറക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ആ തേങ്ങാപ്പാൽ അത് എണ്ണയായിട്ട് ഫോം ആവുമല്ലോ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ അടുപ്പ് വെച്ച് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓയിലായിട്ട് ഫോം ആവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ഫുള്ള് അങ്ങ് പെരട്ടാൻ പോവാം നമ്മൾ വറക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മസാല വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കണ്ടോ ഇത് ഇനി നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന റവ ഈ റവയ്ക്കകത്ത് മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കും ഈ ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വറക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അത് വറക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് റവയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇടും
ഞാൻ ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിലർക്ക് ഒത്തിരി മൂത്തത് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ ചിലർക്ക് കുറച്ച് മൂക്കുക അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഒരു പീസ് കൂടെ ഉണ്ട് വറക്കാൻ അതും വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങാപ്പാലിലല്ലേ ഈ മസാലയൊക്കെ അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ഇടണം എന്തൊക്കെയാണ് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ലതാണോ എന്ന് ആ ആദ്യത്തെ പീസ് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തേത് റവയ്ക്കകത്ത് മുക്കിയിട്ട് നമുക്കിടാം ആ രണ്ട് പീസും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക